Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad. Oggi sono alle prese nuovamente con la Panda 169 perché ha questo bel problema, praticamente problema nelle luci del fanale posteriore. Questo è un problema che riguarda sia le Panda, ma anche a quanto ho letto le Punto, è un problema stra conosciuto e eh, praticamente avviene che quando si va a mettere la freccia, in questo caso è la freccia lato destro, perde di intensità mentre la luce di posizione diventa intermittente e addirittura questa perché è il lato destro la luce di retromarcia lampeggia invece dovrebbe essere fissa quando si va a frenare si amplifica ancora di più questo problema ho fatto un video di sera per farvi rendere meglio conto di questo effetto albero di natale questo è un problema comunque conosciuto ci sono altri video che ho visto e quindi ringrazio eh, i video del canale il piccolo meccanico e del canale thm garage andrò a risolvere questo problema in maniera classica prima andrò a smontarlo e poi andremo a vedere qual è il problema quasi sicuramente si sarà cotto il connettore detto questo vi invito ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina a lasciare un mi piace a questo video e a scrivermi qui sotto nei commenti se a voi è mai accaduto questo effetto chiamato in gergo albero di natale ci vediamo subito dopo la sigla con la risoluzione di questo problema di luci parali posteriori della panda 169 eccoci dunque tornati dopo la sigla andiamoci a vedere il video che ho registrato di notte così vedete ancora meglio questo effetto albero di natale adesso metterò la chiave in posizione marre e vediamo un po come si comporta il fanale posteriore adesso che ho acceso la freccia la freccia ha una intensità minore mentre quella di posizione eh, ha una intermittenza quindi aumenta e diminuisce la sua intensità provo a mettere anche la luce della retromarcia e lo stop anche la luce della retromarcia che dovrebbe essere fissa invece lampeggia come fosse una freccia quindi ora passo a togliere l'intero fanale andiamo quindi a smontare il fanale prima vado a spegnere la freccia per smontare il fanale utilizzo una 10 si può utilizzare anche una un cacciavite a croci svitiamo queste tre viti una due e tre il fanale dopo aver rimosso le tre viti è tenuto in posizione solo da tre clip che possiamo rimuovere tranquillamente con, con un, una piccola leva meglio se di plastica così non roviniamo la carrozzeria ora devo rimuovere il connettore semplicemente piggio qui e tiro contemporaneamente adesso andiamo a vedere che praticamente la linguetta del centrale che è la massa è bella scura e addirittura la plastica è pure un po' squagliata adesso vi faccio vedere nel dettaglio è lo stesso avvenuto nel connettore vi faccio vedere un'inquadratura un ravvicinata del connettore di massa che è cotto, bruciato qua si vede anche questa parte più scura quest'altra parte no Invece sul fanale si vede un po' la plastica che è rovinata. In pratica cosa andrò a fare? Andrò a prendere con un ruba corrente la massa da questo cavo nero e la attaccherò con un occhiello direttamente sulla pista della massa presente all'interno del fanale. Quindi ora entro dentro e inizio a fare il foro sulla pista del negativo e preparo i due pezzi di cavo i due pezzi di cavo perché uno andrà a prendere la massa 
dal negativo qui poi metterò dei connettori rapidi casomai volessi staccare completamente il fanale e poi metterò l'occhiello sulla pista ho messo il fanale sul solito banchetto della USAG il materiale che andrò a utilizzare sarà essenzialmente due pezzi di cavo nero abbastanza sottile forbici spelafili una pinza per crimpare e delle pinze a becco il materiale di consumo sarà il ruba corrente questo qui l'occhiello che andrà sulla pista del negativo e poi utilizzerò questi capicorda che si innestano maschio femmina e che andrò a mettere sui due cavi e in più metterò queste coperture in questa maniera se voglio staccare i due cavi potrò farlo in qualunque momento vado ad aprire il fanale ci sono 1 2 3 4 viti In pratica il connettore che è cotto è quello centrale, quindi il terzo sia da sinistra che da destra, quindi la pista da andare a intercettare è praticamente questa qui, che è quella centrale. Andiamo a seguire e troviamo un punto dove poter fare un foro e mettere un occhiello così che crimperò prima sul cavo. Quindi seguendo possiamo farlo ad esempio qui oppure mm, di qua, preferisco ovviamente di qua. Poi il filo lo farò camminare lungo questo bordo e lo farò riuscire qui e poi lo andrò a collegare con i faston capicorda al, al filo nero del connettore. Quindi ora preparo il filo col capicorda ok Posso andare a fare il foro sulla pista del negativo presente sul fanale se vogliamo essere sicuri sicuri che questa qui sia la pista ma di massa in comune con tutte possiamo fare possiamo fare questo piccolo esperimento prendo una batteria due connettori a coccodrillo uno sul positivo e l'altro sul negativo il negativo lo lascerò sempre fisso quindi il negativo lo metto sul sulla pista che io penso essere quella di massa comune a tutti vediamo se riesco a attaccarla in qualche modo ok io penso che quella sia la massa se infatti vado sulla eh, pista qui si accende la freccia se vado su quest'altra si accende la eh, retromarcia se vado su questa si accende la luce di posizione e se vado sull'ultima si accende la luce dello stop quindi stop posizione freccia e retromarcia quindi sono più che sicuro che questa qui centrale è quella di massa quindi procedo con il foro a farmelo qui quindi tolgo la batteria di mezzo mi prendo il mio solito caffè di cicoria e continuo una volta fatto il foro metterò una vitina e attaccherò 
questo capicorda occhiellato faccio un foro anche qui in maniera tale da poter far passare il filo e farlo riuscire qui dove c'è il connettore dove c'è l'attacco per il connettore faccio passare il filo e lo faccio riuscire qui e poi ci metterò il capicorda uno di questi vado a mettere la vite e sistemo per bene il filo perché ora vado a richiuderlo sul fanale una volta sistemato il cavo con l'occhiello e la vite provvedo a rimontare il tutto nel verso corretto e rimetto le quattro viti avevo ah, visto anche dei video in cui le piste del fanale venivano pulite con dello spray per contatti ma in questo caso se il connettore è cotto c'è poco da pulire quindi è meglio una soluzione così definitiva ok questo cavo ho deciso di lasciarlo abbastanza lungo in maniera tale da avere più comodità nel, nell'installazione vado a mettere quindi un connettore mettiamo questo maschio e il suo cappuccio ok quindi ora per quanto riguarda il fanale ho concluso non mi resta che tornare all'auto mettere ruba corrente che andrà a intercettare il filo di massa e in questa maniera non andrò a tagliare o a spelare il filo preesistente in maniera tale da poter fare una modifica reversibile e vado a mettere l'altro connettore e ci metto in questo caso una femmina con ovviamente il suo cappuccio ed ecco sono preparato anche il secondo connettore in questa maniera posso unire maschio e femmina e chiuderli ma è tale che se in futuro volessi staccare il fanale, stacco questo e ho il fanale libero di poter viaggiare ovunque. Quindi ora torno all'auto. Eccomi all'auto, allora questo andrà sul fanale e qui vado a rubare la corrente, o meglio la massa, togliendo un po' di nastro telato e il cavo di negativo è questo qua ci andrò a mettere un ruba corrente in questa maniera e farò uscire quindi questo connettore che si andrà ad inserire sul connettore che ho crimpato sul fanale metto un po' il nastro telato quindi ora non mi resta che ricollegare il connettore originariamente come stava e questa volta la massa e la diamo noi con il collegamento che abbiamo fatto Ok, il cavo è abbastanza lungo, quindi ci metterò una fascettina.
messa la fascettina non mi resta che riposizionare il fanale e far rientrare questi perni qui nei fori prima di rimettere le tre viti vado a vedere se il lavoro che ho fatto ha avuto successo e quindi funziona direi che funziona perfettamente infatti ho messo ho messo la retromarcia quindi rimane accesa e non lampeggia questa è la luce di posizione e questa è la freccia che funziona normalmente io ora vado a premere lo stop quindi a frenare e vedremo che rimane tutto perfettamente come deve essere direi che il lavoro è perfettamente riuscito quindi vado a concluderlo mettendo le tre viti da 10 e con questo cari iscritti del canale Segugio Frod è tutto vi ringrazio per aver visto questo video spero vi sia stato utile per la risoluzione di questo problema che affligge la panda ma anche la punto eh, se avete trovato questo video quindi utile mi raccomando mettete il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate um, un commento qui sotto. Se non siete comunque sicuri di quello che fate, rivolgetevi in questo caso ad un elettrauto. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima!